Hola, hola comunidad, un gran saludo desde Arica, Bisbiri, hasta eh, Puerto Williams, Antártica Chilena, Rapa Nui. Es un verdadero honor estar nuevamente con ustedes, es un privilegio traerles eh, noticias y artículos. Fíjense que el otro día estaba reflexionando un poco en qué momento Chile cambió de ser uno de los países más pobres de América Latina a ser uno de los más ricos y avanzados del continente. Quise ubicar el momento exacto del cambio y qué hizo Chile para desmarcarse de naciones como Argentina, México, Colombia, Perú y sobresalir de manera mundial. Llegué a la conclusión que fueron las reformas de los Chicago Boys los que o lo que sentó las bases del cambio en Chile. Realmente debo decirles que me siento muy privilegiado, muy afortunado de que a través de las redes sociales puedan ustedes compartir material conmigo, como es el caso de mi amigo Alex en Instagram, que me mandó un montón de videos que me sorprendieron. Verán ustedes, Alex me mandó un video donde decía, mira Alfredo, ¿cómo ven los peruanos a Chile? Mira Alfredo, ¿cómo ven los ecuatorianos a Chile? Y el que más me sorprendió fue un video de cómo ven los colombianos a Chile. Obviamente todas las naciones de América Latina ven con admiración a Chile por el progreso que está teniendo. El primer video que les quiero mostrar es de Radio Cadena 3 en Argentina, en donde comentan que Chile es un país moderno y ordenado. Así que bueno, vamos a ver un pedacito del video. Bueno chicos, ese es el fragmento que quería mostrarles de este eh, audio que es de Radio Cadena 3 en Argentina y cómo ven a Santiago de Chile eh, los argentinos, o sea, básicamente le denominan como un lugar moderno, limpio y seguro. Se sorprenden tanto los argentinos que da la impresión que no están habituados en su país a este tipo de orden y, y es algo que resalta, o sea, llama la atención. El siguiente video que les traigo es de TV Ecuador, en donde plantean a Chile como un ejemplo para América Latina. Pero vamos a ver el video. Bueno, comunidad, aquí eh, el joven ecuatoriano viaja a Chile y se da cuenta de que la gente habla muy bien de su país, de Chile. Y creo que este es un indicativo muy claro y fantástico de que de qué tan bien anda la nación. O sea, ya cuando la gente te da un referente positivo de su propio país, significa que el país está haciendo algo bien. Otro video que les quiero mostrar ahora es de un canal de noticias peruano en donde destacan a Chile como un país ordenado y libre de corrupción. Sin embargo, el apartado que yo seleccioné es el de respeto al peatón. Bueno, comunidad, este apartado fue el que más me llamó la atención porque creo que el respeto al peatón es un referente educativo y cultural de una población que es avanzada. Quiero decirles que también esto, bueno, en otros países de América Latina sucede, pero eh, en Chile sí me llama la atención que he visto videos en donde los automóviles se frenan para que pasen los peatones. Es algo que también sucede en México, o sea, la gente también que tiene un automóvil se frena para darle o cederle el paso al peatón, pero creo que no es tan común como en Chile. De hecho, en México todavía hace falta como perfeccionar el respeto no solo al peatón, sino también al ciclista y al motociclista. Finalmente, el último video que les traigo es de un programa de televisión colombiano que se llama Séptimo Día, que habla de la corrupción en Colombia y cómo teniendo tantas cosas en común Colombia y Chile, Chile se desmarca y hace la diferencia. Pero bueno, vamos a ver el video. Nos apoyamos. Bueno, comunidad, la parte del video que más me gustó y me marcó es cuando los chilenos dicen yo tengo derechos, pero también tengo deberes. O sea, sus obligaciones con los demás y el derecho de cumplir. Parece algo recurrente en el chileno y que direcciona el orden de alguna manera. Esto es sumamente importante porque es parte de la idiosincrasia del chileno. En México ocurre un fenómeno contrario que, o sea, nosotros como mexicanos sabemos que, por ejemplo, robar y la corrupción es mala, pero es algo como emblemático, no es tan aplicable. Me explico, debajo de la mesa, en la idiosincrasia mexicana, hay un refrán muy conocido por nosotros los mexicanos que es el que no tranza, no avanza. Y esto básicamente significa que si tú quieres crecer o progresar en México, necesitas robar y ser corrupto. 
Esto aplica desde a un ciudadano común y corriente hasta las altas esferas públicas, políticas y empresariales. Otro dicho también muy común aquí en México es con dinero baila el perro. Destacando que en México con dinero puedes hacer todo, desde comprar la justicia, las leyes, la libertad. En México se puede hacer todo si tú tienes dinero. Todo es posible en México. De hecho, una película que plasma perfectamente esta situación y que es bastante popular aquí en México es La Ley de Herodes, que trata sobre un político corrupto en una población también corrupta. Comunidad, en este video les he planteado diversos escenarios en donde Chile hace la diferencia como país ordenado, moderno, limpio, libre de corrupción, que respeta las leyes y también a las instituciones y es algo que se aprecia desde el exterior y en todos los países de América Latina. O sea, sí sobresale Chile como un país claramente que se acerca al primer mundo, que es un ejemplo para América Latina, alcanzando el podio que los demás países latinoamericanos no pueden. Así pensamos los mexicanos de Chile, Así piensan los colombianos de Chile, así piensan los argentinos de Chile. ¿Qué piensas tú que eres chileno? Yo solamente encuentro motivos para estar orgulloso. Bien comunidad, hasta aquí voy a dejar el video. Por favor, déjenme sus opiniones y sus puntos de vista. Si les gustó el video, por favor, apóyenme compartiéndolo en sus redes sociales. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.